二零一三年，陈哲义以自己童年时与保姆相处的经历所创作的电影《爸妈不在家》，一举夺得第五十届金马奖最佳剧情片、最佳原著剧本、最佳女配角等多个国际大奖。这部电影是他的导演处女作，同时也获得第六十六届康城影展金摄影机奖。当年二十九岁的陈哲义。受到了亚洲乃至全球电影界的瞩目。于根熙，喂，哎，做什么你？大反攻。那时候我还记得，我每天晚上都会做梦，然后就会梦到我小时候在我们家打工的菲律宾女佣。然后就会想到很多我小时候发生的所有事情，想到他跟我妈妈之间的一些矛盾，或者暗流汹涌的一些呃讲不明白一些冲突。从我四岁一直到他离开的我十二岁，然后他离开在机场那一天，我哭的真的是从来没有那么的痛哭过，第一次感受到的离别，所以突然这样的情绪是很浓烈的。我不知道我要写什么故事，但是我知道我需要写这样的一部电影，而且我知道它的开场，或者说它的开头，是这个人的到来，它的结尾，它的结束，是这个人的离去。有黑没错哎，嗯，阿黑我选黑，哇，喂，真的。当时陈哲一找我的时候，我也觉得蛮惊讶的。然后他说这部戏可能就是要拿去参展，但是他也没有抱很大的希望。然后他跟我聊了蛮多的，然后他说希望说一是是一个很比较特别的拍摄手法，就是呃每一场戏都是基本上都是一镜到底，然后没有剪的。How long have you been out of job for? Two months. 哎、欸，你当妈妈，你整天就会看穿你老公啊！你不可以脚踏实地一点，安分守己一点。可是我已经没有。现在什么局势，做什么生意，你就不要讲了嘛。是也蛮辛苦的，为什么呢？因为我们每排一场戏，单单彩排就花了个十几次的彩排，甚至更多。老王，我没有话跟你说。你干什么？其实我跟哲一。不是在《爸妈不在家》第一次合作，我们的第一次合作是在他拍他的短片，那时候应该是他的毕业作，呃，阿妈，有时候，呃，悲伤不一定要眼泪来来表现。我那时候听了他这句话之后，我就觉得我，我喜欢这个年轻人。后来在拍《爸妈不在家》的时候，他终于把剧本寄给我，我看了之后，我就跟他说我很喜欢，我喜欢的是，在平淡的生活里面。有一些像魔法一样的事情发生。我想跟泽毅合作是一件很幸运的事情吧。二零零四年，我从亚理工学院的电影系毕业，有一部电影，它我觉得到现在对我的影响还是挺大的。日本导演石之愈和拍的叫《无人知晓》，我买了票去电影院看，然后那个时候还很年轻，大概十二十一岁。然后看了这部电影的时候，你会觉得说。我希望成为这样的导演，他里面对人文关怀的这种价值观，他很真诚、很纯的一种对题材、对人的一种态度。爸妈不在家，其实拍的非常有意思。都说导演的第一部处女作啊，是最真挚的。这样的一个导演，他是凭本能的，就是先讲好自己，讲好他的回忆，他而且有。很好的诗人气质，其实很难得。他有他自己看世界的方法。我记得很清楚的一次是在我们拍《爸妈不在家》的时候，那场戏是生日的那场戏，就在拍我单机拍我那边，我看着嘉乐还有安迪，他们两个人的互动，那个嫉妒的感觉，其实一开始我是没有的。后来导演提出说：“你要不要尝试一下
，我就试了，我就觉得，我、哦、天啊，他怎么知道的？我心里想说，你怎么知道的？一个女人那种细微的变化，从在像是在欢乐中转变成一种嫉妒。妈咪，给他今天就站这边。t e r e s a I'm his mother, not you。我就当时我就觉得，哎，你怎么？比我还要懂女人，好可怕！他对于细微的变化跟细微的动作，他他非常非常的执着，他也非常的敏锐。这是我在他身上看到的东西。他真的是不理解。天哪！好，过来过来，我把东西给破。站那儿。他说：“当你放大一千倍的时候，你的一个眨眼，一个呼吸，他都会放大的很大。”我那个时候似乎了解了一些不一样的东西，因为我自己本身的训练是来自剧场的。你看到的所谓很细腻的这种情感，很细腻的这种人物的这种雕琢，那是因为我很赤裸的把我很多情感都掏出来了。我唯一只有那样的方式去创作电影。我现在念出了这些名字：星期三三点。六年以后，爸妈不在家的杨艳艳和许家乐再度出现在陈哲艺的电影《热带雨》里。他们演绎着校园里的中文课，突如其来的热带雨，转瞬即逝的爱情。这部2019年上映的电影获得第三届平遥国际电影废幕荣誉最佳影片和最佳女主角，第四十四届多伦多国际电影节站台奖提名。第十四届亚洲电影大奖最佳女主角提名，第五十六届金马奖最佳女主角。热带雨，那部电影里面其实里面当然有由杨艳杨艳饰演的阿玲这个角色，她是从马来西亚来的那个老师。我对这个老师他的后面的那个背景其实非常讲究，他在学校里面教中文课，他又是这样的一个口音。在跟其他人交流、跟朋友、跟呃同事之间的交流，又是一个口音。他跟他大马的那个弟弟口音又不一样，跟他母亲的那个方言也不一样。而且那个方言我，我我把它设定为太平人，所以他的那个所谓的闽南话，又跟新加坡的闽南话不一样。而且我。我这个东西是非常讲究的，所以我对语言、对背景、对这些阶层的细节等等，我都很要求。一个人戴什么手表，拿什么包包，它也会体现在这个人的收入、背景、阶层，然后教育等等。我对，我觉得我对这个是特别特别讲究的。校长，你找我。Can you please tell me what's going on here? 我觉得这十年其实新加坡冒出了很多这一代的创作者。其实我们都在质疑很多东西，我们也在观察很多东西，我们也在反思很多东西。对新加坡人或者大众来说，是需要跳出自己的舒适区的一些题材人物。呃，情感、矛盾等等，对我觉得这是一件好事。Okay, 我走。哎，你干什么？新加坡人在想什么？他们喜怒哀乐是什么？电影啊，也能让我看见呃另外一个新加坡。这是热带雨非常感人的地方啊，是一个少年和一个老师之间的所谓的乱伦之爱。陈哲艺透过《爸妈不在家》和《热带雨》，表现了他对新加坡社会的观察和反省。从陈哲艺身上，人们发现新加坡电影也可以用平时的手法来呈现贴近生活的故事，换一种眼光去发现世界。
。二零一八年，新加坡青年导演杨修华的惊悚电影《幻土》在洛迦诺电影节首映。讲述的是两位警察在追踪一名从事填海工作的外籍劳工时，忽然失联的故事。We used very kind of like social realist、um, uh, techniques, but also it also came out like a film noir because of the police investigative、uh, element to this film.、Uh, so it was an interesting mix of genres. The use of the film noir for me was interesting in the sense that it brought the audience、um, very involved in. The police investigation, and so putting themselves into the story, like the detective looking for this migrant worker. These two people just disappeared. There's no one to look for them. The film won the 71 Asia Lojiano Film Award for Best Foreign Film. The 2018 Hong Kong Film Festival won the Best Foreign Film. What are you doing here? How to create this this overlap structurally? Because I think effectively, the role of、um, the police detective in my film, he is a local Chinese, you know. So in a way, he he represented a lot of. The local audiences that are coming to watch my films, but at the same time, I'm trying to lead them into another world, a world that is still very much Singapore, but it's a Singapore that they don't see every day. 填海、运沙，杨修华以底层人士的生活为背景，更注重精神层面和哲学层面，寂寞与漂泊。未知与死亡，视角的不断切换，演员的情绪表达，都带着鲜明的个人思想特质。The the device of this structure in the film to create this kind of overlap between their stories or parallels, whether is it the lonesome that they were going through or is it、um, what they are. Basically, what they're feeling, their alienation, and it was also a visual experience and a temporal one that I was trying to play with with the film, and that's why the story I wrote is not a a, a straight narrative, but one that sort of jumps between times, playing around a little bit with the idea of reality and and time. Yang Xiuhua, new to Taiwan, of Hou Xiaoxian. 和泰国的阿比查邦，他花了五年来完成《幻土》，其中或有这两位导演的影响。影片尝试了混合类型，具有魔幻写实风格，是他对电影艺术的一次致敬。嗯、全球电影人的处女作，大部分都遇到许多的困难，付出艰辛，如同学步的婴儿，蹒跚。但真诚。哇，很很有色彩的一个环境，和灯光。邝子君在二零零八年就贷款了三十万新币来完成他的第一部电影《岁月》。然后我们就在我们转右之后，就是牙龙的那个主线了。啊，你看，其实，在那那那个角落头，不打的那时候我记得。我花我花大概六十万新币来拍那部电影，对于一个三十多岁的人，其实六十万是呃很大笔的。然后就在一半的时候，我们已经拍完了，说我、我的太太还有呃我另外一个兼职，三个就掏了自己的钱出来，把尾数的三十多万呃填回去，然后又贷款借了银行钱呢、啊，大概三年。
还这部电影啦。说其实我对拍电影是有恐惧性的，所以我其实等了十三、十四年。一等就是近十五年。二零二二年，邝子君的《牙龙》在金马影展首映，获得了亚洲电影圈的注目。影片讲述了五个互不相识的人，命运交织在红灯区牙龙，反映出另类社会缩影。如果你们被欺负，还是遇到牙龙上映之后，其实有很多新加坡电影人，呃，直接发短信给我说：“哎，啊，你的电影其实很不一样，我们需要的就是一个这样的电影，就是把现在新加坡一路来都看样一样的电影的那个格局给破了。”对外国人跟对本地人有一个很神秘的一个地方，牙龙是一个红灯区，可是是合法的红灯区嘛，所以其实以这个地方来做一个题材，我觉得是蛮有趣的。它是一个惊悚片啊，然后里面有五个角色，然后这五个角色其实在某个层面是代表我自己的一面啊，我自己的一面啊，我就从我自己的生命里面抽出一些元素来做这部电影。我今次你可以帮我吗？嗯、这电影其实在讲啊、呃，人是没有黑跟没有白的，没有绝对好人，也没有绝对坏人。我们大家都有我们自己的故事要说。在一个晚上里面，如果被碰撞起来，你可能会做一些决定，你没有想过你会做的。我是要探讨这个黑白之间的这个灰色点。人家有钱有身份，你做你的小姐，好好赚钱就好嘛。如果有什么事，你拖我下水嘞。新加坡是一个很干净。给外国人都觉得是一个很 clinical 的一个一个 society， 可是其实还有一个亚龙这个地方，我觉得它是一种很强大的吸引力啦。啊，这条街就是那条街，我拍的时候被被他们阻挡的这条街，就这条街，我就拍的时候他们就出来，呃，本来是要拍五个小时，他们就停停我不给我拍。对，你看这些都是霓虹灯。《牙龙》上映后，不仅获得一系列新加坡电影人的好评，并且走向国际，在第五十二届鹿特丹国际电影节放映。然而，《牙龙》的票房却差强人意。相对于电影人付出的努力和投入的资金，很多时候却得不到好票房。这种现象举世皆然。新加坡电影人也没有因此放弃，仍然努力地在类型和内容上。继续探索。Because of the budgets, I've been honed to think of things that can easily be shot. So it's not because I can't think of aliens or I can't think of you know, but it's because we know this budget. We are we're so good at. Thinking of concepts that we can shoot within our budget that we can still survive on. Already, I think we're Oka Pictures is a bit crazy because we think of when one time when nobody say oh period drama it doesn't you know it doesn't rate please don't do it's very expensive but we did it we we did last Madam. We want to go further, more, 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 如果你对一个音效师来讲，那个内容没有内容，我们可以设计东西。当那个内容已经是一反反复复，或者是他没有一个东西可以给你发挥更多的东西的时候，我觉得我们在思想空间就受到一个局限。除了我们一直常做的传统媒体之外，多媒体是一个一定要去参与、一定要去了解的环节。我们说现在的 AI， 它都已经发展的那么厉害了。我觉得在新加坡。从商业的角度来看的话，呃，永远大家都会讲谈一个关于市场的一个问题，然后就是说，呃，本地的市场太小，所以我们得要一步一步的去渐进式的去呃推这个东西，而且在这个过程当中，也不是一个人能够做得到的，它会是一个，比如说我今天我拍了一部好看的戏。然后，呃，那明天，呃，那可能要等到一两年后才有另外一部好看的戏的话，那我们也没办法形成一股势力的去，呃，推动整个新加坡的产业。二零二三年九月四日，陈哲艺的《燃冬》在新加坡金沙剧场首映
，国际著名导演《续之愈合》也通过互联网参与了首映。更多年轻的导演们正尝试着丰富的题材和国际化的语境。杨修华导演和台湾影人合作，拍摄了探讨当代都市的《末世路》。张吉安导演的《五月雪》讲述了马来西亚历史上悲情的一章。影片入选了第八十届威尼斯影展平行单元威尼斯日国际竞赛，并获得金马奖多项提名。由蔡宇卫导演讲述一九八零年代新加坡家庭的电影《乐园》，于二零二三年十一月在第二十四届圣地亚哥亚洲电影节举行了世界首映。进入二零二四年，邱金海在日本开拍了奇幻题材新作《Spirit World》，由国际巨星凯特琳·德纳夫主演。法国的国宝级演员德纳夫饰演一位在日本巡演时突然去世的歌手，以灵魂寻找真爱的故事。电影人继续展现创作力。在我们的土地上孕育动人的故事，既照亮人们的心灵，也启迪更多梦想，成为世界上独特的声音，让新加坡电影有个可以期许的未来。新加坡的故事，只有新加坡人来讲是最适适合的，能够带出新加坡的特色，这是很重要的。我去拿一首歌来唱给大家。我们什么都没有，也没有轻易的低头。我们什么都没有，也没有放弃的念头。这首歌，写给新加坡。